మానవ కార్యకలాపాలు ఆవరణ వ్యవస్థపై అవి చూపించేటటువంటి ప్రభావం ఈ యొక్క పాఠ్యాంశం ఏదైతే ఉందో మన పర్యావరణం మన బాధ్యత ఇందులో మన కార్యకలాపాలు చేయడం వల్ల అంటే ఒక ఆవరణ వ్యవస్థలో ప్రతి జీవి అది మనుగడ సాధించడానికి నిరంతరం పాటుపడుతూ ఉంటుంది కానీ మనిషి కేవలం మనుగడ సాధించడానికి మాత్రం కాకుండా అత్యంత లాభదాయకమైన సుఖవంతమైన సౌకర్యవంతమైన విలాసవంతమైన జీవనాన్ని గడపడం అనే లక్ష్యంతో వివిధ రకాల కార్యకలాపాలు చేపట్టడం వల్ల పర్యావరణ సమతౌల్యత అనేది దెబ్బతింటా ఉంది ఇక్కడ ఉదాహరణగా మనకు కొల్లేరు అనే మంచినీటి సరస్సు యొక్క కథని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది దాని వివరాలు ఈ కొల్లేరు అనే ఈ మంచినీటి సరస్సు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఈ సరస్సు కనుక చూసినట్లయితే దీని యొక్క ఇది ఆరు వేల నూట ఇరవై ఒకటి చదరపు కిలోమీటర్ల ఆ ప్రదేశంలో విస్తరించి ఉంది ఈ చెరువు ఈ కొల్లేరు చెరువు అతి పెద్ద ఇది ఈ మంచినీటి సరస్సుగా చెప్పబడింది దీంట్లో ఈ సరస్సు ఏదైతే ఉందో దీని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అనేక రకాలైనటువంటి పక్షులు వివిధ రకాలైనటువంటి పక్షులు వివిధ రకాల జంతుజాలం వృక్షజాలం ఇవన్నీ కూడా ఈ కొల్లేరు సరస్సు ఆవరణలో ఉన్నాయి అనేక రకాల పక్షులు ఇతర దేశాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి వలస వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి సంవత్సరం కూడా గుడ్లు పెట్టడానికి కానీ మొదలైన వాటికి అది ఈ సరస్సు కొల్లేరు సరస్సు యొక్క ప్రత్యేకత అందుచేత ఇక్కడ పక్షుల వేటను నియంత్రించడానికి వివిధ రకాల పక్షులు వస్తే చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలు ఈ పక్షులను వేటాడి భుజించడం అమ్మటం మొదలైనవి చేయడం వల్ల పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం కింద భారత ప్రభుత్వం చేత ప్రకటించబడింది కొల్లేరు సరస్సు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదో సంవత్సరంలో అంటే పక్షుల వేట మొదలైనవన్నీ నిషేధించబడి పక్షుల సంరక్షణార్థం చర్యలు చేపట్టబడతాయి పక్షి సంరక్షణ కేంద్రం ఇక్కడ నూట తొంభై మూడు రకాల వివిధ పక్షి జాతుల పక్షి జాతులు అనేవి ఈ కొల్లేరు సరస్సు ప్రాంతంలో మనం చూస్తాం అలాగే దాదాపు ఇరవై లక్షల పక్షులు అక్టోబర్ నుండి మార్చి మధ్య గల సమయంలో ఇక్కడికి వలస రావడం జరుగుతుంది ఇంత అద్భుతమైనటువంటి మంచినీటి సరస్సు మానవ కార్యకలాపాల వల్ల ఇది ఏ విధంగా పాడైంది ఇక్కడ ఏ విధమైనటువంటి అసమతౌల్యత అనేది ఇక్కడ ఉత్పత్త ఉత్పన్నమైందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ కొల్లేరు మంచినీటి సరస్సు ఇది ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిగా మారింది ఇలా మారడానికి కారణమైనటువంటి మానవ కార్యకలాపాలు ఏంటో చూద్దాం మొదటిగా ఎక్వాకల్చర్ ఈ కొల్లేరు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో అంటే ఈ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఈ కొల్లేరు సరస్సులో ఉపయోగించుకొని కట్టలు కట్టి చిన్న చిన్న సరస్సులుగా చేసి వీటిల్లో చేపలను రొయ్యలను పెంచడం అలాగే ఈ నీటిని వినియోగించుకుని చుట్టుపక్కల చేపల చెరువులు రొయ్యల చెరువులు ఏర్పాటు చేయటం అందులో చేపలను రొయ్యలను పెంచిన తర్వాత వ్యర్థాలని ఆ వ్యర్థ నీటిని కూడా కొల్లేరులోకి విడుదల చేయటం ఈ చర్యల వల్ల ఈ కొల్లేరు ఏదైతే ఉందో దీని యొక్క సహజమైన రూపాన్ని కోల్పోవటం నీరు సరిగ్గా అందులో కదలకపోవటం ఇందులో వరద నీరు అది వచ్చేటప్పుడు ఏమైందంటే ఈ నీరంతా అరవై ఒక్క కిలోమీటర్ పడుకున్న పడుకున్నటువంటి ఉప్పు టీరు ద్వారా ప్రవహించేది అయితే దీని యొక్క ప్రవాహానికి ఇక్కడ ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉంది అలాగే రెండవది అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయం ఈ కొల్లేరు చుట్టూ కట్టలు కట్టి కొల్లేరు నీటిని వినియోగించుకుని దాని చుట్టూ కూడా వ్యవసాయం అనేది ప్రారంభించారు చుట్టూ ఉన్నటువంటి భూములను వ్యవసాయ భూములుగా మార్చారు అందువల్ల ఏమైంది ఈ కొల్లేరులో ఉండేటటువంటి దాని యొక్క స్థాయి అంటే నీటి నిల్వ స్థాయి అనేది తగ్గిపోయింది ఇది ఒక కారణం తర్వాత పరిశ్రమలు ఈ కొల్లేరు చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి పరిశ్రమలు పరిశ్రమల్లో ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటినీ కొల్లేరులోకి విడుదల చేయటం చుట్టూ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ రొయ్యల చెరువులు కానీ చేపల చెరువులు కానీ వాటి వ్యర్థాలను కూడా కొల్లేరులోకి విడుదల చేయటం అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ ఎవరైతే ఈ గృహాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ చుట్టూ నివసించేటటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఈ కొల్లేరు చుట్టూ ఎక్కువగా ఈ నివాస ప్రాంతాలుగా మారి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుని ప్రజలు ఎక్కువగా నివసించడం ఈ గృహాల నుంచి వచ్చేటటువంటి గృహ వ్యర్థాలన్నీ కూడా కొల్లేరులోకి విడుదల చేయబడి ఇవన్నీ కూడా అధికమైన కాలుష్యానికి కారణమయ్యాయి అలాగే ఈ అధికమైన పోషక విలువలు కలిగినటువంటి వ్యర్థాలు ఇవన్నీ కూడా ఇందులో అనేక పోషక పదార్థాలు ఉన్నటువంటి వ్యర్థాలు ఈ ఎక్కువ పోషక పదార్థాలు ఉన్నటువంటి వ్యర్థాన్ని కనుక మనం ఈ నీటి సరస్సులోకి మనం విడుదల చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పోషక పదార్థం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల అధికంగా కలుపు మొక్కలు పెరిగిపోతాయి ఈ కలుపు మొక్కలు పెరిగిపోయిన ప్రాంతం కొల్లేరులో చాలా అధికం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మీరు పట్టిక చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది పట్టికలో ఇచ్చాడు ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉండింది మనకి పది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అనేది అంటే దాదాపు ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఈ కార్యకలాపాలు ఎక్కువ మొత్తంలో జరగడం వలన 
అధిక మొత్తంలో కలుపు అనేది పెరిగిపోయింది ఎక్కువ పోషక విలువలు కలిగిన వ్యర్థాలు విడుదల చేయటం వల్ల ఈ కలుపు అనేది పెరిగిపోయిన ప్రవాహం అనేది తగ్గిపోతుంది ప్రవాహం తగ్గిపోతే తరచుగా వరదలు వచ్చి చుట్టుపక్కల ముంపుకు గురవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా దాని యొక్క సమతౌల్యత అనేది పూర్తిగా దెబ్బతింటూ ఉంది దీనివల్ల ఇక్కడ చేపట్టినటువంటి మానవ కార్యకలాపాల వల్ల అలాగే అక్కడ ఉండేటటువంటి నీటిలో కూడా ఆ కొల్లేరు నీరులో కూడా అనేక రకాల మార్పులు సంభవిస్తూ ఉన్నాయి అవేంటో చూద్దాం ఇక్కడ ఈ రకమైనటువంటి కార్యకలాపాలు ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్టుగా ఏ విధమైనటువంటి కాలుష్య పదార్థాలన్నీ కూడా ఈ సరస్సులో ప్రవేశిస్తున్నాయో వీటి వల్ల ఈ సరస్సుల్లో క్షార ప్రభావం అనేది బాగా పెరిగిపోవటం అలాగే డీవో తగ్గుముఖం అంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ నీటిలో కలిగిన ఆక్సిజన్ శాతం అనేది తగ్గిపోవటం ఈ ఆక్సిజన్ శాతం అనేది తగ్గిపోతే నీటిలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల చేపలన్నీ కూడా ఈ జలచరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా ఆక్సిజన్కి ఇబ్బంది పడి చనిపోవడం జరుగుతుంది దాదాపుగా గుర్తించిన గుర్తించినంత వరకు పదిహేను రకాల జాతుల చేపలు ప్రమాదం అంచుల్లో ఉన్నాయి అక్కడ ఆవరణ వ్యవస్థ ఎందుకంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ తగ్గుముఖం పెట్టడం వివిధ రకాల కాలుష్యాలన్నీ నీటిలోకి రావటం బీఓడి ఎక్కువ అయ్యింది అంటే బీఓడి అంటే బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి జీవులకు అవసరమైనటువంటి ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో అవసరత ఏదైతే ఉందో అది బాగా ఎక్కువైంది కానీ అవసరానికి తగినంతగా ఆక్సిజన్ అందుబాటులో లేదు అలాగే ఆ చుట్టుపక్కల నివసిస్తున్నటువంటి ప్రజల్లో కూడా ఈ డయేరియా కలరా టైఫాయిడ్ అమీబియాసిస్ వంటి వ్యాధులు నీరు కలుషితమైంది ఆ నీటి వనరులు వినియోగించుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ డయేరియా కలరా టైఫాయిడ్ అమీబియాసిస్ మొదలైన వ్యాధులు అలాగే దోమల వ్యాప్తి ఈ దోమలు పెరగడం వల్ల దోమలతో వచ్చేటటువంటి మలేరియా మొదలైనటువంటి వ్యాధులు కూడా అక్కడ సంక్రమిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే ఆ నీరు కలుషితం అయిపోవడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి చేపల చెరువులు రొయ్యల చెరువులు ఉన్నటువంటి రొయ్యలు చేపలు ఇవి కూడా కాలుష్యం బారిన పడ్డాయి అలాగే అక్కడ వ్యవసాయ భూములు ఏదైతే ఉన్నాయో వ్యవసాయ భూములు కూడా వ్యవసాయానికి పనికి రాకుండా పోయాయి ఈ విధంగా ఈ ఆవరణ వ్యవస్థ అనేది బాగా దెబ్బతింది ఈ మూడు దశాబ్దాలుగా చేస్తున్నటువంటి వివిధ కార్యకలాపాల వల్ల ఇన్ని రకాల మార్పులు జరిగి అక్కడ సమతౌల్యత దెబ్బతిని ఒక మంచి మంచినీటి సరస్సు ఏదైతే ఉందో ఎన్నో రకాల జీవజాతులకు అది అక్కడ ఆవాసం కల్పిస్తూ ఉందో ఎంత అక్కడ ప్రకృతి అనేది అక్కడ ఏ విధంగా ఉందో మనం ఇంతకుముందు చూసాం అటువంటి ప్రకృతి అంతా కూడా ఆ సమతౌల్యత అంతా కూడా వివిధ జీవుల మధ్య సంబంధాలు ఆ సమతౌల్యత అంతా కూడా మానవ కార్యకలాపాల వల్ల దెబ్బతింది అంటే దీనికి నివారించడానికి చట్టాలు చేసినప్పటికీ ఇది అవగాహన కల్పించి ఆ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు అవగాహన కలిగించి అక్కడ ఈ విధమైనటువంటి కార్యకలాపాలు నిషేధించడానికి అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని సామాజిక బాధ్యతగా గ్రహించి ఇటువంటి మంచి వనరులను నీటి వనరులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంటుంది మనం కొల్లేరు వంటి ఒక పర్యావరణ వ్యవస్థలో సమతౌల్యత ఎలా దెబ్బతిందో చూసాం ఆ ఆక్రమణలు అయితే ఏమిటి కానీ ఈ కాలుష్యాన్ని అందులోకి విడుదల చేయటం పూడికలు కలుపు మొక్కలు తదితరైనటువంటి సమస్యల వల్ల ఈ కొల్లేరు పర్యావరణ వ్యవస్థ పూర్తిగా దెబ్బతింది దీని నుంచి అక్కడ ఎటువంటి ఫలితాలు వచ్చాయి ఎటువంటి మార్పులు సంభవించాయి ఎటువంటి నష్టం వాటిల్లింది అనేది మీ పాఠ్యాంశంలో ఇచ్చిన పట్టికలు చూసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు అలాగే భారత ప్రభుత్వం అలాగే భారత ప్రభుత్వంతో పాటు అటవీ పర్యావరణ రక్షణ శాఖ ఏదైతే ఉందో ఈ అటవీ పర్యావరణ శాఖ భారత ప్రభుత్వం వీరు ఆపరేషన్ కొల్లేరు అనే పథకాన్ని ప్రారంభించి కొల్లేరు ఆ నీటి వనరుని సంరక్షించడానికి వివిధ చర్యలు చేపట్టడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన మరొక అంశం ఈ యొక్క మానవ కార్యకలాపాలు ప్రకృతిపై ఏ విధంగా లేదా పర్యావరణంపై ఏ విధంగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయనే దానికి కొల్లేరు సరస్సు ఉదాహరణ తీసుకున్నట్టుగానే మనం అడవులు లేదా వ్యవసాయం ఈ అంశాలను కనుక చూసినట్లయితే వ్యవసాయం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు ఇక్కడ మనం సహజంగా అడవుల్లోంచి వచ్చేటటువంటి ఉత్పత్తులు చూస్తే అడవుల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి ఈ వివిధ రకాలైనటువంటి మొక్కలు ఉండడం వల్ల అక్కడ ఏమవుతుంది సహజమైన ఈ వివిధ రకాల మొక్కల మధ్యన పరస్పర సంబంధాలు కలిగి ఉండి మంచి ఆవరణ వ్యవస్థగా సహజ ఆవరణ వ్యవస్థగా ఉంటుంది అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈ అడవులందరికి వ్యవసాయ భూములుగా మారుస్తూ ఉన్నాం ఎందుకని జనాభా పెరుగుతూ ఉంది మానవుల యొక్క ఆహార అవసరాలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అందుచేత అధికంగా ఆహారాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం కోసం అని చెప్పి అధికమైన అధిక ఈ అడవులు అనేటువంటి భాగాన్ని భూభాగాన్ని వ్యవసాయ భూమి కింద మారుస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ వ్యవసాయ భూమిలో కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి ఆహార ఉత్పత్తులు పండించడం లేదు ఈ రకంగా చేస్తే అధిక మొత్తంలో ఆహారం అందుబాటులో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మన యొక్క ప్రాధాన్యతలుగా ఏం మిగులుతూ ఉన్నాయి మనకి రుచి ప్రాధాన్యంగా మిగులుతూ ఉంది అందుచేత మనం 
ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆహార పదార్థాన్ని తినడానికే మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నాం సాధారణంగా మీరు చూస్తే మనం తినే ఆహార పదార్థాలు మన ప్రాంతంలో మనం తినే ఆహార పదార్థాల్లో మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది అన్నం అన్నం మనకు ధాన్యం అంటే వరి అయితే కేవలం వరి మాత్రమే మనకి శక్తిని సరఫరా చేయగలుగుతుందా కేవలం వరి మాత్రమే మనం ఆహారంగా తీసుకోవాలా అంటే వరికి బదులుగా మనం ప్రత్యామ్నాయంగా అనేక రకాలైనటువంటి చిరు ధాన్యాలు తీసుకోవచ్చు ఏమిటవి జొన్నలు సజ్జలు రాగులు ఇవన్నీ కూడా ఎన్నో పోషక విలువలు కలిగినటువంటి చిరు ధాన్యాలు ఈ అని వీటన్నిటినీ కూడా మనం ప్రతినిత్య ఆహారంతో మనం వండుకునే అన్నంలో పాటు జొన్న అన్నము లేదా రాగి సంకటి మొదలైన పదార్థాలు తయారు చేసుకుని కూరలతో తీసుకోవచ్చు కానీ మనం రుచి ప్రాధాన్యతగా తీసుకుని కేవలం ఒకే రకమైన పంటకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం వల్ల ఎక్కువ మంది భూమిని ఒకే విధమైనటువంటి పంట పండించడానికి మొగ్గు చూపుతున్నారు దీన్ని మనం మోనో కల్చర్ అని చెప్తాం మోనో కల్చర్ ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏమిటి నష్టం ఈ విధంగా చేయడం వల్ల భూమిలో ఉన్నటువంటి పోషకాలు సమతౌల్యత దెబ్బతింటుంది ఒకే విధమైన మొక్క తరతరాలుగా ఎన్నో దఫాలుగా మనం అదే ప్రదేశంలో పెంచుతూ ఉంటే దానికి కొన్ని రకాల పోషకాలు అవసరం అవుతాయి ఆ పోషకాలు మాత్రం తీసుకుంటుంది మిగిలిన పోషకాలు ఉండిపోతాయి ఆ పోషక లోపం అనేది భూమిలో ఏర్పడుతుంది అలాగే అధిక మొత్తంలో సిలిండ్రలు ఈ సిలిండ్రాలు కానీ క్రిమి కీటకాలు కానీ ఈ యొక్క సూక్ష్మజీవులు కానీ దాడి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉత్పత్తి ఏదైతే ఉందో ఉత్పత్తిని దెబ్బతీస్తాయి ఫలసాయాన్ని దెబ్బతీస్తాయి దిగుబడి తగ్గిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ మోనో కల్చర్ వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ మోనో కల్చర్ అనేది మన యొక్క దృక్పథంలో ఉన్నటువంటి కోణాన్ని బట్టి వచ్చింది మనం కేవలం ఒకే విధమైన ఆహార పదార్థాన్ని ఇష్టపడడం ఒకే విధమైన పదార్థాన్ని ఒకే రకమైన పంటను మనం ఆహారంగా తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం దీనివల్ల జరుగుతూ ఉంది వివిధ రకాల పంటలు పండించారనుకోండి ఒకే భూమిలోని అక్కడ సమతౌల్యత ఏర్పడుతుంది పోషకాల మధ్యన అలాగే ఈ క్రిమి కీటకాలన్నీ కూడా వృద్ధి చెందకుండా ఆపుతారు కొన్ని సందర్భాల్లో మన పంట ఏదైతే ఉందో పంటకు మించి క్రిములు కీటకాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి పంట అంతా నాశనం అయిపోతుంది ఇటువంటి సందర్భాల్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం కీటక నాశనులు అనేటటువంటి రసాయనాలు కీటక నాశనులు సిలేంద్ర నాశనులు సిలేంద్ర నాశనులు గుల్మ నాశనులు వీటినన్నిటినీ ఉపయోగిస్తున్నాం పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ వీటిని పిచికారీ చేయడం ద్వారా మొక్కల పైన క్రిమి కీటకాలను కొంతవరకు మనం అదుపులో పెడతా ఉన్నాం అయితే వీటితో ఉత్పన్నమయ్యేటటువంటి సమస్య ఇటువంటిది మనం వాడుతున్నటువంటి ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి రసాయనిక ఇవి హానికరమైన రసాయనిక పదార్థాలు ఇవి మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి మొక్కపై ఉండే క్రిములకు హాని చేయ హాని చేయగలిగి హాని చేసి మిగిలిన వాటికి హాని చేయకుండా ఉంటే సరే కానీ అలా జరుగుతుందా మనం ఉపయోగించినటువంటి రసాయన పదార్థాలు క్రిమి కీటకాలను చంపుతాయి క్రిమి కీటకాలపై ప్రభావం చూపిస్తాయి అలాగే ఆ క్రిమి కీటకాలను తిరిగిన తిన్నటువంటి ఇంకొక జంతువు మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి ఆ జంతువుని మళ్ళీ తిరిగి మనం తిన్నట్లయితే ఈ ఉపయోగించినటువంటి రసాయన పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఒక జీవి నుండి మరొక జీవికి ఒక జీవి శరీరం నుండి మరొక జీవి శరీరంలోకి చేరడం అలాగే కొన్ని సందర్భాలు అంటే ఇది జీవుల యొక్క పోషక స్థాయిల్లోకి ప్రవేశించడం ఈ హానికర పదార్థాలు లేదా మొక్కల్లో కొన్ని భాగాలు వీటి పీల్చుకోవడం అవి తిన్నప్పుడు మనం మన శరీరంలోకి చేరడం అంటే జీవుల్లోకి జీవుల పోషక స్థాయిలోకి ఈ పదార్థాలు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాయి అలాగే జీవుల్లో ప్రవేశించినప్పటికీ కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతూ ఉంది ఉపయోగించినటువంటి ఈ యొక్క ఇన్సెక్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ కీటక నాశనులు సిలిండ్ర నాశనులు ఏమైతే ఉన్నాయో ఇవి భూమిలో కరగడం వల్ల మరింత ప్రమాదకంగా మారుతాయి భూమిలో కరిగాయనుకోండి కొన్ని రకాల కీటక నాశనులు అన్నీ కూడా కొంతకాలం అంటే ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నప్పుడు అవి నీరు అపాయ అపయ అపాయకరంగా మారిపోతాయి అంటే అపాయం లేనటువంటి పదార్థాలుగా మారిపోతాయి ఒక సంవత్సరంలో కొన్ని రకాల కీటక నాశనులు అంటే సీసం కానీ మెర్క్యూరీ కానీ ఆర్సినిక్ మొదలైనటువంటి బా లోహాలు అటువంటి పదార్థాలు విష పదార్థాలు వినియోగించి తయారు చేసిన కీటక నాశనులు అంత త్వరగా విచ్ఛిన్నం కావు ఇవి ఆ నేలలో ఉండిపోతాయి నేల ద్వారా నీటిలోకి ప్రవేశిస్తాయి నీటి ద్వారా నీటి జంతువులైన చేపల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి చేపలు తిన్నప్పుడు మనుషుల శరీరాల్లోకి ప్రవేశిస్తాయి నీటి ద్వారా గడ్డిలోకి ప్రవేశిస్తాయి గడ్డి తిన్న ఆవులోకి ఆవు ఆవు యొక్క పాలలోకి పాలు త్రాగిన మనుషుల్లోకి ఈ రకంగా ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా మనలో మన శరీరంలో ఇవన్నీ కూడా నిల్వ చేయబడతా ఉన్నాయి ఈ ప్రక్రియను మనం అంటే ఈ విష పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విష పదార్థాలు హానికరమైనటువంటి కీటక నాశనులు సిలిండ్ర నాశనులు మొదలైనవన్నీ కూడా జీవుల యొక్క ఆహార గొలుసులోని పోషక స్థాయిల్లోకి ప్రవేశించడాన్ని మనం జైవిక వ్యవస్థాపనం అని చెప్తాం బయో ఎక్యుములేషన్ 
జైవిక వ్యవస్థాపనం ఎందుకంటే జీవుల శరీరాల్లో శరీరం నుంచి దీన్ని విసర్జించడానికి మన విసర్జక అవయవాలు తయారుగా లేవు మన విసర్జక అవయవాలు చాలా రకాల పదార్థాలను విసర్జిస్తాయి కానీ ఈ రకమైన కీటకనాశనలు ఇవన్నీ మన కణజాలలోకి వచ్చినాయి అనుకోండి మనం తిన్న ఆహారం ద్వారా విసర్జించడానికి మన విసర్జక అవయవాలు వాటిని విసర్జించలేవు ఇవి మన శరీరంలోనే ఉండి ఎన్నో రకాల దుష్ప్రభావాలు చూపెడతా ఉంటాయి ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటి చర్య ఇది ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి కాలుష్యం ఈ బయో ఎక్యుములేషన్ అలాగే జీవుల్లో వీటి స్థాయి క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు ఎప్పుడో ఆవు యొక్క పాలలో పరిశీలించినప్పుడు కీటకనాశనులు లేదా ఈ యొక్క సిలిండర్ నాశనుల స్థాయి చాలా తక్కువగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు ఎక్కువగా కనబడతా ఉంది ఎందుకంటే అవి తినే గడ్డి ద్వారా వాటికి ఎక్కువగా వాటి శరీరంలో చేరతా ఉంది అలాగే ఒకనొకప్పుడు ఒక ఐదు పది సంవత్సరాల క్రితం మనం చూసినట్లయితే ఈ శీతల పానీయాలు ఏవైతే కూల్ డ్రింక్స్ బాటిల్స్లో ఉండేటువంటి నీళ్ళలో ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఉన్నాయని అప్పుడులో వార్తలు రావడం జరిగింది పరిశోధన చేస్తే ఆ నీళ్ళలో నిజంగానే అక్కడ పెస్టిసైడ్స్ ఉండడం అనేది జరిగింది ఎందుకని పెస్టిసైడ్స్ నీళ్ళలోకి వచ్చినాయి అంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ శీతల పానీయాలు కంపెనీలు వాళ్ళు తయారు చేసి దాంట్లో కలిపింది కాదు వాళ్ళు ఈ ఫ్యాక్టరీలన్నీ కూడా ఈ పల్లెటూరు ప్రాంతాల్లో పెట్టడం వల్ల ఆ పరిశ్రమను పెట్టినప్పుడు దానికి కావాల్సిన శీతల పానీయం కావా కావాల్సినటువంటి నీరు ఎక్కడ తీసుకుంటారు కింద ఉన్నటువంటి భూమి నుండి మరి అక్కడ పంట పొలాల్లో అధికంగా కీటకనాశనలు ఇవన్నీ వాడడం వల్ల అవన్నీ భూములు పొరల్లోకి వెళ్ళిపోయి కింద ఉన్న నీటిలో కూడా చేరిపోయినాయి వీళ్ళకి తెలియకుండానే ఉద్దేశపూర్వకంగా కాకపోయినప్పటికీ అక్కడ ఉన్న నీటిని తీసుకుని ఆ శీతల పానీయాలకు వినియోగించడం ద్వారా ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కీటకనాశనలు ఇవన్నీ కూడా ఆ నీటిలోకి రావడం అనేది జరిగిందన్న విషయం గమనించడం అది నిర్ధారణ చేసుకున్న ప్రయోగాల ద్వారా ఈ విధంగా మన చుట్టూ ఉండే పర్యావరణంలో మనం పీల్చేటటువంటి గాలి త్రాగేటటువంటి నీరు తినేటటువంటి ఆహారం కూడా ఈ రసాయనాలు ప్రవేశించడం జరుగుతుంది ఇది కూడా మన యొక్క మానవ కార్యకలాపం వ్యవసాయంలో మనం అధిక దిగుబడి పొందడానికి మనం అవలంబిస్తున్నటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో అది సరైనది కాకపోవటం వల్ల ఈ రకమైనటువంటి సమస్యలు పర్యావరణంలో అసమతౌల్యత అనేది ఏర్పడుతుంది